lubię sobie w necie. Cześć, to ja, ładniejsza siostra bliźniaczka Katarzyny. Nie wiem, czy dorównam jej charakterem, osobowością, poczuciem humoru, charyzmą, ale na pewno przewyższam ją urodą. A to jakieś święto, że się pomalowałaś. Nawet nie ja sama się malowałam, tylko malowała mnie pani makijażystka, to chyba widać, bo jestem tak wow pomalowana. I miałam dzisiaj sesję zdjęciową do nowej współpracy, więc stąd makijaż. Jak wrażenia po konferencji? A no właśnie, my nie mieliśmy nawet okazji porozmawiać po konferencji, moi drodzy. Konferencja była spoko. Od backstage'u mi się bardzo podobało, byli bardzo mili ludzie. Poznałam dużo nowych osób. Z panem Mateuszem Kaniowskim staliśmy stanowisko w stanowisko tam do prowadzenia wywiadów i był bardzo miły, bardzo sympatyczny. Teraz musisz uważać, bo z druidem pracujesz. A na co muszę uważać? Na druida? Jeszcze nie wiem, czy będę z nim współpracować on ma jakiś dziwny pomysł, żeby wywiady były prowadzone w elfich uszach. Jak uda mi się to wybić mu z głowy, to może Kasik będziemy tornado. współpracować. Bo wiecie, on sobie myśli, że on druid, lasy i te sprawy, to żeby wywiady były robione w elfich uszach. Ja mówię, że lepiej nie. Bardziej właśnie mogę się przebrać za krzata, za krasnala czy coś. To bardziej pasuje. Kasia dzisiaj make-up? Nie, nie mam make-up. Ten serię to tak wyglądam naturalnie. To jest ten mój naturalny look zaraz po wstaniu. A zwykle na streamy się maluję właśnie, żeby nie było widać, bo byście pomyśleli, że nie złasz prycha ze mnie i żebyście, wiecie, nie patrzyli na mój wygląd, tylko skupiali się na mojej osobowości. Dokładnie tak. I mu wyglądasz lepiej bez. Zawsze jak dodaję zdjęcie, na przykład jak jestem tak na sesję pomalowana czy coś i dodaję zdjęcie na Insta Story, że o, mam ładny makijaż, coś tam, to ludzie eee, bez makijażu lepiej, fu, po co ci to, łe, łe, łe. Czasami można, no, bez przesady. Trochę się dziwię, że na wywiadach byłaś bardziej zdenerwowana niż jak jesteś na żywo z czatem. Na żywo z czatem jest inaczej. Na żywo z czatem już robię to, wiesz, od trzech lat. Tu jestem już przyzwyczajona, są stali widzowie. Właśnie, wy kumple, wy jesteście kumple. Ja sobie mogę tu gadać głupotki i robić różne rzeczy, więc tutaj, tutaj się tym nie przejmuję. Tam to szło do nowych odbiorców, byłam w nowym środowisku, w nowej roli, to też trochę inaczej. Poza tym wszystkie te wywiady, jakie robiłam, w głowie, pod, jak podchodziłam do jakiejś osoby, to w głowie miałam maks jedno pytanie, o ile w ogóle miałam jakiekolwiek przygotowane. Wszystko było na żywiu. To, co było pierwsze tam, ja wam powiem, wchodzicie na kanał Wspaniałe Wywiady, wchodzicie w videos i macie debiut Kasix. Debiut Kasix. To ma 370 tysięcy wyświetleń. A wiecie, co to było? To była kurwa próba mikrofonu. Czy działa? Co to jest małe czarne i puka? Dziecko w piekarniku. Ale niektóre wywiady bardzo dobrze się przyjęły, jak widać. Wydaje mi się, że całkiem spoko. Tu prawie pół miliona wiuszów na wywiadzie, więc wydaje mi się, że to jest całkiem dobry wynik. Ja nie wiem, jakie zwykle są wyniki na wywiadach. Mój wywiad z Nitrem prawie 300 tysięcy. Jak się tu gadujesz z Weroniką? Tak szczerze, to my się tam dopiero poznałyśmy, no nie? Ja nie, nie, nigdy wcześniej jakby jej nie słyszałam, ani nie znałam jej wcześniej. Ale wydaje mi się, że całkiem spoko mi się z nią pracowało i gadało. Jeszcze ona biedna ma rozwaloną moją kotkę w kolanie i ona tam o kulach cały czas Dalała. Dlatego na jej wywiadach, osoby, z którymi ona robiła wywiady, to najczęściej one, te osoby trzymały mikrofon, a nie ona. Bo ona musiała się podpierać kulami. Biedna strasznie. Jak tam będzie coś grane z panem Szeligą? No właśnie się z Szeligą mówiłam na duo w lolu. I mówi, że mnie oglądał. Także śmiesznie, fajnie. Czemu taka nie miła byłaś dla wuja? Bo dla wuja to można czasami. Z Nitrem fajnie się robi wywiady. Bo na przykład jak robiłam wywiad z Wojtkiem Golą, albo po prostu z innymi ludźmi niż z Nitrem, to musiałabym wysoko mikrofon trzymać. A do Sergiusza to wystarczyło, że tak podawałam mikrofon, no nie? Bo do wysokich ludzi to ręka cię boli, ale do Sergiusza nie. Sergiusza było na lajcie. Ale ty malutka przy nich. Najgorsze co było, to jak ja tam się gdzieś przemykałam, wiecie, szukałam sobie ludzi do wywiadu, gdzieś tam z kimś gadałam, a ludzie tak O, ty jesteś Kasix! Ale ty jesteś mała! Mówię, no ja nigdzie nie twierdzę, że ja mam dwa metry, no nie? nie? Nie twierdzę nigdzie, że jestem jakimś gigantem czy coś, ja nie wiem czemu ludzie myślą, że ja jestem wysoka. Ale no, jak mnie ludzie widzą na żywo, to zawsze tak patrzą na dół i mówią O, ale ty jesteś mała na żywo! A wiecie, co mi chcieli jeszcze zrobić? Żeby nie było widać aż takiej różnicy wzrostu? Chcieli mi taki podejścik dać dla karów. Nie zgodziłam się. No buty na obcasie to jest patent na następny raz. Nawet na odcinek do trąby się ścisnęłaś? Co ty gadasz, że nawet do trąby jestem? Ale tam, tam jak idziecie, to tam wszędzie jest kamera. Gdzie nie pójdziecie, każdy za kimś lata z kamerą, wszędzie są kamery, wszystko jest nagrywane. Ja mówię, kurwa, 
pogadać normalnie nie można, bo to wszystko jest nagrywane. Takie dziwne uczucie bycia obserwowanym. Super wywiady, dzięki! Przynajmniej duże promo będziesz miała. No, w sumie ja się cieszę, że te wywiady tak ładnie poszły. Będziesz je dalej prowadziła, trochę słabo, że Wardega ci nie zapłacił, bo dużo skorzystał i pewnie zarobił na tym. Wiesz co, Wardenga się później z nas skontaktował, on mi nie powiedział, ale on chciał mi zapłacić. Tylko ja o tym nie wiedziałam, bo on mi wcześniej nie mówił, że to będzie płatne, niepłatne. Ja stwierdziłam, okej, okay, idziemy zobaczyć. No i on mi jednak chce zapłacić. Ja powiedziałam, dobra, już tam chuj. Ale powiedział, że nie, że musi być zapłacony, więc będę miała zapłacony, tak czy tak. Z Wardego się spoko współpracowało i nie mówię, że ten, nie mówię, że, że nie będę już z nim nagrywać. Wiem, że on będzie też próbował inne osoby brać, więc może ktoś się dla niego, ktoś mu się bardziej spodoba, no nie? Ktoś mu bardziej siądzie i będzie może z nimi chciał bardziej współpracować, ale nic do tego nie mam. A mi się otworzyły dużo dróg, bo dużo kanałów może chciał się teraz zatrudnić jako panią do robienia wywiadów. Może samo Fame MMA będzie chciało mi zaproponować robienie wywiadów u nich na przykład, nie? Jako te ich wywiady na przykład między walkami, albo jakieś robienia z wywiadów z zawodnikami. Różne rzeczy się mogą wydarzyć. No na pewno. Może ringer od razu. Wy we mnie nie wyżycie ku... I'm have to kill Carlito. Nie wiem, czy ty robisz to intencjonalnie, ale ja nic nie rozumiem po angielsku. Chodziłem... Ja nie rozumiem. To jest prawie po polsku. Kurwa no. Ja... Dobrze. I'm gonna have to kill Carlito. No faktycznie, w sensie z kontekstu samego jawca by to mógłby zrozumieć, ale no żeby też stwierdzić, że to prawie po polsku, to też bym się nie zgodziła. Siemanko Kasiks, co cię tu sprowadza? No to ja, to ja. I... Widzicie jak ja do niego wyglądam? Kurde, jakbym tam potrzebowała opiekuna prawnego, żeby wejść, no. I naprawdę jak zobaczyłem ja na streamie, mówię, zajebiste gość, poznałem go na żywo, zajebiste gość, także naprawdę... Mi mówił tak samo, może on tak wszystkim, a ja się czułam tak wyjątkowo. Od chłopaka z podwórka dla chłopaka z podwórka szacuneczek. Tak też mi mówił! Wraz ze mną legenda polskiego freak fightowego MMA. Ja się do niego bałam podejść po wywiad. Tak szczerze. No, mi jeszcze chłopaki mówili, o tu jest stary Murański, idź do niego po wywiad. Mówię, a boję się kurwa. Autentycznie! Przecież ja jakbym jakąś literówkę zajmowała, gdzieś bym kurwa przecinka w rozmowie nie postawiła albo coś, to bym mi chłop wyjaśnił tak, żebym się nakryła nogami. No kurwa. A. Boxdel, chuj schudłeś. A Boxdel? Jak ja stanęłam przy Boxdelu, ja sobie myślę, kurwa, on jest taki potężny. Taki wysoki, taki szeroki. Ja mówię, kurwa. Czyli nie wiem, jakbym stanął, to w ogóle drawat by był. Jest taki masny, no. On jest taki masny. Ale ci ludzie zupełnie inaczej wyglądają na kamerze, niż w prawdziwym życiu. Kotów się nie myje. Tylko, tylko musimy myć, musimy mu myć dupę w bidecie. <grym> kurwa. A, niestety, ale kot ma, jak ma biegunkę i ma za długą sierść przy dupie, to się, to się kot może postać. I my mu musimy później, wsadzamy go do bida tutaj, puszczamy mu foto i mu myjemy dupę. Jak ty jesteś ten pojem dole, bo co, bo my jako tu dupę w bidecie? I kominek. Cześć. Cześć, dzięki. Kle. Też dobre? Dobre. Super gala. Super gala. Kurwa. Super gala. Antek. Kurwa. Pomysł świata, ale to nie jest wcale zły aktor, jak pisze. Polałam się soczkiem. Kurwa, jak można się polać soczkiem w kartoniku, no? Ja pierdolę. Najgorzej. Kurwa. Ty, to nie spływa. Ty, może mam jakieś materiał nie wsysający wody. Poważnie, Rybson? Podoba ci się makijaż? Byłam dzisiaj na sesji zdjęciowej. Oczywiście, że nie słucham hejterów, Rybson, tylko twoje zdanie się dla mnie liczy. Best case'a jest w stanie przeżyć upadek z dwóch metrów. Uwaga, to są dwa metry? Nie, dwa metry są wyżej niż ty. A, bez kit, dobra, uwaga. Best case'a jest w stanie przeżyć upadek z dwóch metrów, więc teraz... O kurwa, faktycznie. Oj, oj, oj. A ja się zastanawiałam, dlaczego ona na konferencji linijkę dostała. O Jezus. Jest wysoko? Nie, nie, jest całkiem nisko. Jest całkiem nisko ten dwa metry. Gdańsk graniczy z Gdynią. Nie graniczy, bo tam nie ma granicy. Nie rozumiem telefonów. Jak my możemy gadać z kimś, kto jest w, Chin w Chinach na przykład, albo gdzieś, wiecie, na drugim końcu świata. To właśnie samoloty latają i że taka wielka, wielka maszyna, ciężka, kurde, kilka ton waży, albo nawet kilkadziesiąt ton, a ona lata sobie w powietrzu. Statek, gdzie jest pełno ludzi i też waży tyle ton, sobie po prostu pływa po, po wodzie, która jest, wiecie... Oh, 
na kanale Rafonixa obgaduję twój debiut z Bomblem i Ulfikiem. Poka! Ta ładna, tak? Ta to mówisz, że ładna. To ona jest ta ładna, ja chociaż ta zabawna. Zelizą śnierowa? Wiesz, że... Stary, czemu ty mówisz o takich rzeczach? Jaką ocenę dajesz temu kanałowi? Od 1 do, do 10. Dyszka. Ale że Barry mi 3 dał? Chujnia straszna to jest? Jestem zasmucona. Niepocieszona jestem. A ja Barry go pod mój dach przygarnęłam. Nocowałam go tu. Łóżko mu tu ścieliłam. W Minecrafta pościel mu dałam. Co? W Minecrafta mamy taką pościel dla gości. Z creeperami i z TNT. Fajna taka. Cieszysz się, że Kasik Witam jest też redaktorem? I co myślisz o Kasik? A ty? Ja poznałem, bardzo miła dziewczyna. No, a ja nie poznałem i nie wiem nic. Jedna z drugą próbują mnie chyba namówić, nie? No, czy zrobiłbyś kiedyś drunk streama z nią? Nie. Nie zrobiłbyś? Zrobiłbym ci gangbang odbytu. A cieszysz się, że... A ty się k***a cieszysz? No dobra. Z tym nie mam jak konkurować, okej? Okay? Dobranoc, moi drodzy. Dzięki za obecność do samego końca. Jesteście wspaniałymi widzami. Trzymajcie się, miłej nocy. Do zobaczenia jutro. Więc nie martwcie się.